莫白，你到家了吗？不用担心，我马上就到。告诉你一个好消息，我妈要见你。你妈要见我？为什么？关心我呀。不过你也不用紧张，就是这个周末到我们家来，大家一起吃个饭。周末？那我需要做些什么？你什么都不用做呀，哦不对，你要尽量做到完美。不过你平时什么都不做就挺完美的。这么难界定啊？那我到底需要准备些什么？嗯，反正你就尽量表现的好点儿，让我妈觉得你是一个有礼有节的大好青年。重点是要对我好。你就按照完美女婿的标准去做吧。嗯，那我在周末之前，尽量做好充分的准备。嗯，哎，我跟你说啊，这可是对咱俩恋情的重要考验。不过我相信你一定会做好的。周末见。周末见。回来了，嗯，你是莫白吧？我是梦妍的妈妈陈怡，呃，我之前见过你。正在搜索记忆库，没有找到相关记忆。阿姨，我们之前见过吗？啊、哦，他跟你爸是一个公司的。哦，我我我没说清楚啊，我见过你照片。<笑>那我们也算是初次见面。您好，阿姨，我是莫白，您看起来特别年轻。<笑>这孩子夸人真在点儿上，呃，之前你爸还有梦妍说你不会讲话，我觉得你是不会说废话。来来来来，来来坐坐坐坐坐，这样笑起来简直像变了一个人。最近练了，怎么样？来坐，喝点水。哎呀，之前去你爸爸家见过你，对你印象特别好。我们家梦野啊，天天就把这个男朋友挂在嘴边，我就在想，这男朋友是谁呢？没想到是你。<笑>我们相处的时间不长，所以没告诉父母。哦。哎，你现在在医院工作，应该很辛苦吧？莫白他们外科是整个医院最好的，可不是一般人能进的。虽然辛苦，但是莫白救死扶伤呀。我又没问你，你插什么嘴呀、啊？真是，听你说的够多的了。阿姨，没有梦言说的那么夸张，我是刚刚转正不久，还有很多地方需要学习。嗯，你们俩是怎么认识的？我们的认识是因为一次偶然吧，然后渐渐的见面次数多了，再之后就在一起了。那太有缘分了！你看你们俩在一起，我跟你爸又在一个公司上班，哎呀，真是巧啊！这世界太小了。来来来，别客气，再喝口水啊！啊，林博士在你面前没少说我坏话吧？我爸很少提工作上的事情。哦，对，他之前跟我说过，你们俩交流不多。啊，没关系的，我了解林博士，他呢就是个性古怪一点，就像个孩子一样。不过我在想啊，他儿子什么样，不会像他一样固执难处吧？对、啊、对对对对，那个，没想到你这么优秀，而且这么有礼貌。我爸他很忙，所以和我相处的时间很少。嗯，我之前没听你跟我说过这些呀、啊。但是最近发生了一件事情。我跟我爸相处的时间变得更多了，要不是他，也没有现在的我。嗯，这样真好，挺好的。不过你爸呀，挺关心你的，他就是太专心工作，有时候忽略了亲情。妈，我们是不是有点跑题了呀？你不是说要了解莫白，你一直都在说林叔叔。哎呀，莫白还需要了解吗？你看人家这么帅的人能看上你，是你的福气，知道吗？偷着乐吧你。哎，对了，中午在家里吃饭吧，你们俩想吃点什么？呃，我给你们做。我跟梦妍今天商量了，来的时候我也没准备什么，中饭就由我来做吧
，你还会做饭呢？木板手艺可好了，保证你吃了连舌头都吞下去。带你去厨房。嗯。哎，在那边，那边。我们爱吃的都在这儿了，交给你了。嗯。怎么样？合不合格？我不是跟你说了吗？你赚了。<笑>那你回头也跟林博士夸夸我，让他接受我这个儿媳妇儿呗。哎呀，你你能不能不矜持点儿啊？真是。会说的。阿姨，您怎么来了？呃，莫白啊，你爸没回来吗？没有，他不是和您在一起吗？哦，刚才我们有点分歧，他提前下车了。我刚刚在小区找了一圈了，都没找到。你要知道他什么时候回来，赶紧告诉我啊，我再去找找。您不用担心，他不是小孩了，不会有事的。他哪像个大人呢？他跟你没法比。哦，我不跟你多说了，我赶紧走了。阿姨，我和您一起去找吧。不用了，你在家等着，有消息第一时间告诉我，啊，走了。可以吗？放心，我已经下载好地图和线路了。小七。你找个机会啊，再去李子丹家一趟，趁他不注意，偷偷的到他实验室看一看。
直言失礼，是你做出来吓唬我的吧？你是人工智能技术公司的副总，是真是假？还用我说吗？这就是你对陆总说的，人工智能越高级，就越像人类的原因。这就是我跟你说的，莫白不能跟梦妍在一起的原因。人工智能和真正的人类进行交往的时候，会有很多不可测的事情发生，尤其是我们人类自己都不明白的那部分。请看莫白，我妈今天不舒服，好像生病了，我们今天就不能出去了。什么症状？需要我去看看吗？嗯，不用，我照顾她就行了。那行，那我们改天再约。你好好照顾妈妈。嗯，拜拜。嗯。是你安排的吗？我我安排什么了？心跳正常，没有说谎。